আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো বাইনারি থেকে দশমিকের রূপান্তর বাট সেটি হবে বগ্নাংশের ভিত্তিতে তাহলে দেখো এখানে এই অঙ্কটিতে বলা আছে জিরো এর বেচ হচ্ছে টু এর সমতুল্য দশমিক মান নির্ণয় করো ঠিক আছে সো দেখো এই অঙ্কটি নির্ণয় করার আগে আমি তোমাদের একটি বিষয় ক্লিয়ার করে নেব যাতে তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারো তো দেখো এখানে আমি একটু অঙ্ক লিখে নিয়েছি এখানে বলা আছে কি ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান দশমিক ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ঠিক আছে সো দেখো এখানে দশমিকের আগে যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে পূর্ণাংশ আর এখানে দশমিকের পরে যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ভগ্নাংশ ঠিক আছে সো আমি গত ক্লাসে আমি তোমাদের পূর্ণ অংশের ভিত্তিতে দেখিয়ে দিয়েছিলাম সো আজকে আমি তোমাদের পূর্ণ অংশের ভিত্তিতে দেখাবো না আজকে আমি তোমাদের দেখাবো বগ্নাংশের ভিত্তিতে ঠিক আছে তো দেখো আমরা যখন বগ্নাংশের নিয়ম অঙ্ক করবো তখন আমরা কি করব আমরা বাম দিক থেকে ঠিক আছে বাম দিক থেকে আমরা মাইনাস ওয়ান দিয়ে শুরু করব আমরা যতই ডান দিকে যাব ততই কিন্তু এ পাওয়ার মানগুলো কিন্তু কমতে থাকবে ঠিক আছে সো দেখো আমরা যখন অঙ্ক করব তখনই তোমরা এই বিষয়টা একটু খুব সহজেই বুঝতে পারবে এখানে দেখো এই অঙ্কগুলো আমি একটু স্পেস দিয়ে লিখব যাতে যারা দুর্বল শিক্ষার্থী রয়েছো তোমরা খুব সহজে বুঝতে পারবে তো দেখো এখানে আমি লিখব ওয়ান তারপর একটু স্পেস দিয়ে লিখব জিরো তারপর ওয়ান এরপর ওয়ান তারপর হচ্ছে জিরো ওকে তো দেখো আমরা কি করছি আমরা তো করছি যে বাইনারি থেকে দশমিকে রূপান্তর ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব আমরা এই প্রত্যেকটি অঙ্কের সাথে আমরা বাইনারি বেচ দুইয়ের সাথে গুণ করে দেব ঠিক আছে প্রত্যেকটি অঙ্কের সাথে বাইনারি বেচ দুইয়ের সাথে গুণ করে দেব তো দেখো শুধু দুই গুণ করলে হবে না দুইয়ের উপরে কিন্তু আমাদের পাওয়ার বসাতে হবে ঠিক আছে সো আমি তোমাদের প্রথমে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা যখন বগ্নাংশের ভিত্তিতে অঙ্ক করব তখন কি করব আমরা বাম দিক থেকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে শুরু করব ঠিক আছে আমরা যতই ডান দিকে যাব ততই কিন্তু পাহাড়ের মানগুলো কিন্তু কমতে থাকবে তো দেখো এখন আমরা কি করব মাইনাস ওয়ান তারপর মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ ওকে তো দেখো এখন আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে আটকে দেব এর মাঝে আমরা প্লাস চিহ্ন বসিয়ে দেব ঠিক আছে এর মাঝে আমরা প্লাস চিহ্ন বসিয়ে দেব তো এখন দেখো এখন আমরা কি করব ওয়ান ইন্টু তো এখানে আমরা টু লিখব আর মাইনাস ওয়ান মানে ওয়ান ডিভাইডেড ওয়ান তারপর প্লাস জিরো লেখো ইন্টু এখানে টু লেখো মাইনাস টু মানে ওয়ান বাই টু প্লাস আবার ওয়ান লেখো ইন্টু টু লেখো মাইনাস থ্রি মানে ওয়ান বাই থ্রি প্লাস ওয়ান লিখো ইন্টু টু লিখো মাইনাস ফোর মানে ওয়ান বাই ফোর প্লাস জিরো লেখো ইন্টু টু লেখো মাইনাস ফাইভ মানে ওয়ান বাই ফাইভ ওকে তাহলে এখন দেখো এখন আমরা কি করব ওয়ান ইন্টু ওয়ান বাই টু প্লাস জিরো ইন্টু ওয়ান ডিভাইডেড ফোর প্লাস ওয়ান ইন্টু উপরে ওয়ান নিচে হচ্ছে এইট প্লাস ওয়ান লিখো ইন্টু উপরে ওয়ান নিচে কত হয় এখানে সিক্সটিন প্লাস জিরো ইন্টু উপরে ওয়ান নিচে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ করলে কত হয় এখানে থার্টি টু সো এখন দেখো এখন এখানে লিখব ওয়ান ডিভাইডেড টু প্লাস এখানে জিরোর সাথে তুমি যাই গুণ করো না কেন তার ফল কিন্তু জিরোই হবে ঠিক আছে প্লাস এখানে ওয়ান বাই এইট প্লাস এখানে ওয়ান ডিভাইডেড সিক্সটিন তারপর এখানে জিরোর সাথে তুমি যাই গুণ করো না কেন তার ফল কিন্তু জিরোই হবে ওকে তো এখন দেখো ওয়ান ডিভাইডেড টু প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড এইট প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড সিক্সটিন তো দেখো এখন আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে এই মানগুলো বের করব তো এখানে দেখো ওয়ান ভাগ টু কত হয় এখানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এখানে ওয়ান ভাগ এইট 
কত হয় জিরো প্লাস এখানে কত আছে ওয়ান বাক সিক্সটিন কত হয় জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ তো এখন আমরা যোগ করব জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু ফাইভ কত হয় জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন ফাইভ ওকে তো তাহলে দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা খুব সহজেই কিন্তু বানেরি থেকে দশমিকের মান বের করে ফেললাম ওকে তো দেখো এখন আমরা লিখব অতএব জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এর বেস হচ্ছে টু সো আমরা এর দশমিক কত পেয়েছি জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট সেভেন ফাইভ সো দেখো শিক্ষার্থীরা আমরা খুব সহজে কিন্তু বানেরি থেকে দশমিকের মান নির্ণয় করে ফেললাম সো পরবর্তী ক্লাসে আমি তোমাদের একটি অঙ্কের মাধ্যমেই আমি তোমাদের দেখাব পূর্ণ অংশের অঙ্ক এবং ভগ্নাংশের অঙ্ক ঠিক আছে সো আজ তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবিরতে আল্লাহ হাফেজ